sokak hayvanları üzerinden iktidara yüklendi. Kısırlaştırma seferberliğini 22 yıldır neden yapmadınız diye sordu. 22 yıldır iktidardasınız. Neden yeterli barınak yapmadınız? Neden kısırlaştırma seferberliğini daha önce yapmadık? Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakım evlerine alacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Kabul edilen yasayı Kanal 32 Haber'e değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Kanunda ötenazinin tamamen kapsam dışında bırakılmadığına değinen milletvekili Halıcı, hangi vicdan 4 milyon sokak köpeğini katletmeye dayanabilir ifadelerini kullandı. Hayvanları koruma kanunu da değişiklik yapılması. Bir kere kanunun adının kökten değiştirilmesi lazım. Bu kanunla siz hayvanları korumuyorsunuz. Tam tersi bir hayvan katliamının kedi, köpek katliamın önünü açıyorsunuz. Vicdanı olan bir insan, bir siyasetçi böyle bir yasaya evet demez. Şimdi siz yaşanmış olaylar var. Evet Türkiye'de böyle bir problem var mı? İlk önce onu tespit edin. Evet Türkiye'de Covid döneminden bu tarafa Özellikle artan böyle bir problem var. Fakat yıllar önce çıkan, bundan 20 sene önce çıkan yasa var. Arkasından bu, bundan 10 yıl e, ya da 11 yıl önce bir komisyon kuruldu sokak hayvanları ile ilgili. Ne yapılması gerektiği orada madde madde anlatıldı. Hatta bizim o komisyondaki o günkü üyelerimizden biri de şimdiki genel başkanımız Sayın Özgür Özel'di. Bütçe ayrılması gerektiği, şans oyunlarından belli bir miktarın sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması ile ilgili konulara ayrılması gerektiği bu konuyla ilgili bütün öneriler arka arkaya sıralandı. Bu işi çözmek istedikten sonra aslında çözebilirdik. Biz her konuda olduğu gibi bu konuda da geç kaldık ve son dakika dedik ki biz bu işin üstesinden gelemiyoruz. Evet ne yapacağız? 4 milyon tane sokak hayvanını öteneziyle şey yapacağız, öyle mi? Öldüreceğiz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Vicdanı olan bir insan, yaşanan birkaç olaya bakıp da, işte çocuklarımız trafik kazalarına vefat eder, çok üzücü. Allah kimsenin başına vermesin. Fakat çözüm bütün sokak hayvanlarını e, öldürmek midir? Tabii ki değildir. 22 yıldır iktidarın barınak şartlarını iyileştirmediğini, ve kısırlaştırma seferberliğini başlatmadığını söyleyen milletvekili alıcı böyle bir yasanın meclisten geçmemesi gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asla sokak hayvanlarının uyutulması söz konusu olmayacak dedi. Dolayısıyla bekledik bekledik bekledik yine son güne geldik hiçbir çözüm üretmedik. Şimdi diyoruz ki barınaklara koyalım bir hafta içinde sahiplenilmezse bir kere barınak şart ve koşulları birçok e, giden görmüştür çok kötü. Hayvanlar açısından. E sahiplendiremezsek biz bunları şey yapacağız. Nedir onunla da öldürelim, uyutalım. Türkiye ile nüfusu benzer olan Almanya'da sahipli köpek sayısı 10 milyon 500 bin. 15 milyon 200 bin de kedi bulunmakta. Bizde envanter çok düzgün değil ama bildiğimiz kadarıyla 4 milyon civarı bir köpek varlığından bahsediyoruz. Şimdi bu yasayla diyoruz ki biz biz bu işin üstesinden gelemedik. Yeterli yer de yok. 22 yıldır iktidardasınız. Neden yeterli barınak yapmadınız? Neden kısırlaştırma seferberliğini daha önce yapmadık hep beraber? Burada bize de bir görev düştüyse, eksik kaldıysak kendimizi de eleştirelim. Ama Türkiye'yi sen yönetiyorsun kardeşim. Sen Türkiye'yi yönetiyorsun. Daha 31 Mart seçimlerinden üzerinden ne kadar geçti? Bu parlamentodan geçmemesi gerekiyordu. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum, vicdani olarak söylüyorum. Bunun birçok yolu var. İşte ticareti yasaklamaktan kısırlaştırmaya, barınak sayısını arttırmaya kadar birçok şey öneri sunduk. Komisyon aşamasında milletvekillerimiz sundular. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul aşamalarında söyledik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler genel başkanımızın talimatı doğrultusunda hiçbir sokak hayvanını öldürmeyecekler. Gereği neyse bu konuda bir seferberlik ilan edip el birlik yapmaya çalışacağız ve sokak hayvanlarını rehabilite edeceğiz, kısırlaştıracağız ama öldürmeyeceğiz. Bunu da buradan söylemek istiyorum.